Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev halkına kabak yedirmenin en güzel yöntemlerinden birini tarif etmek istiyorum. 1 kilogram kabağı bol suda güzelce yıkadıktan sonra kabuklarını hiç soymadan ince ince doğrayarak bir kabın içerisine alıyorum. Mutlaka ince ince doğramamız gerekiyor. Hem pişmesi daha kolay olacak hem de görsel olarak çok daha güzel görünecek. Genişçe bir tencerenin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı alıyorum. 2 orta boy yemeklik doğramış olduğum kuru soğan ekliyorum. Kuru soğan pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Soğanları hatta biraz karamelize dahi yapabilirsiniz. Çok lezzetli olacaktır. 4 diş ince ince doğramış olduğum sarımsak ilavesini yapıyorum. Yine ince ince doğramış olduğum 3 tane yeşil biber ilavesini yapıyorum. Acı yeşil biber kullanırsanız çok yakışacaktır bu tarife. Tarifi bu aşamaya kadar izlediyseniz hangi şehirlerden takip ettiğiniz yorumlar kısmında yazar mısınız? Her birinizin yorumunu merakla bekliyor olacağım. Yarım yemek kaşığı domates ve biber salçası karışık kullanıyorum. Bu tarifte domates kullanmıyoruz. Yazın en güzel yemeklerinden birisi bence. Ev halkı tabak yemekte zorlanıyorsa bir de bu tarifi deneyin derim. Salçayla birlikte de tamamen kavrulduktan sonra doğramış olduğum kabakları sosun üzerine alıyorum. Ara ara karıştırarak kabakların yumuşamasını sağlayacağım. Tencerenin kapağını kapatmadan yapıyoruz bu işlemi. Ekstradan domates sosu, su ya da herhangi bir sulandırıcı bir şey eklemiyoruz. Tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum. Tüm kabaklar yumuşayıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. Hafif hafif alttan yağlar çıkmaya başladığında kabağımız da yumuşamış olacaktır. Uygun bir servis tabağının içerisine alıyorum. Dilerseniz hemen bu şekilde sıcak ya da soğuk olarak tüketebilirsiniz ya da biraz sonra göstereceğim şekilde sunum yapabilirsiniz. Hem çok lezzetli hem de çok ekonomik bir tarif. Karamelize soğanı ile birlikte gerçekten çok lezzetli oluyor. Şöyle küçük bir havuz oluşturuyorum. Sarımsaklı yoğurt ile birlikte servis edeceğim. Son olarak üzerine kuru nane de serptikten sonra kabak kavurmam hazırlanmış oldu. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.